अंकल मेजर अंकल बॉटल चला गया ना तीस के लाले अंकल हाँ राकेश वन मिनट कुछ हो चपरा मे मिलिटरी अंकल कल सवार बॉटल तीस को ना इपड़े अच्छा ना मिलिटरी वाल दिख रहा ओरिजिनल सर कुंटन दरा निश्चय ही दो वो चिंदे अंधकरा ये वाल रात्री मंद पार्टी आ बोटल्स तो ने मनोलंदन रेडी चाहिए मिलिटरी वालों ने क्या ला पारी चोर असलो रे मनाना इना चेलोड निंची फ्रेंड्स रा रे सोने निंची मैसेज चिंदे बाय हाय अंकल हाय बागनावर आके सुपर अंकल वन मिनट एंड अंकल मान आना कलवड़न की मजे एकुगा राउट लेते मीना नहीं एकुगा उस तुना ले ओ ओहो इम्पोर्टेंट मैसेज ही होगा था यस पर लेते अंकल मेरे तो मार्टल डाल रहा मन्ना रु उच्चस्तन बंगारों, so sweet। कुछ न कुल। हम्म, thanks। आइए ना। इप्पर चप्पन कुल। राकेश, is there any specialty for today? Today's specialty mm -hmm. Father's Day. Oh, happy Father's Day, Uncle. <laughs> oh, Kathik led Kada. Sorry, Uncle. Me Nanaki wishes you pure. Nanaki wishes. Sorry. Me Nanaki gift is to know. Nanaki gifta. Sorry. इनका ये एंटी विशेष आलू जाब अच्छी ना कल तिलसु फर्स्ट नो आनर आता रात ना टैलेंट चूसी वाले कॉल्चर सिचर ओ ये हलाबुंदी बाने ऐंजे चेस ना कल जाब ना सैलरी ना ना डब्बे का दंग कल हम्म जाब चाहिए कुमुंडु कोड़ा ऐंजे जैसे वाले वेदा मरी आधे वाले डब्बू ऑफ कोर्स नान व्यवसाय ऐंजे संपा� हांदिक के कुरतक गया तका, मन बर्डेक रिंग कोड़े गिफ्ट का इच्छा नो इदे ना इदी मी देग्गरा निन्ना, मी नाना माइंटु को चड़ राकेश नी गुरिंची यप्पुडु चेपनी चाला विशेयालो चेप्प्याडु नी गुरिंची अंदर अम्मा ऐलो तो तिरुगुतो उन्टा वनी नी गुरिंचे ला येन्नो चपुतो उन्टा रटा गदा एस अंकल ये इंट्रा वालो नी गुरिंचे ला चपनरो फिच्चल ला यावरन्चु सेवरन कुंटनरो नूना बंगारो अनु मेच कुंटे डंग नो नी मुंडु मेच कुंटो नट्टो नटीस्थनाडू नी प्रति कदरी कामी ना नकु तिरसो पाऊनु नू बुचेसिय दीनी चूसी न पड़ा ला इन नालू निन्नु पेंची पैदा चीज़ न दुको मी नाना की दिनु विचना जीतन लाल पिस्तों दटा प्रेम गाई चुन्टे इध गिफ्टे आयुंडे दी कृतक जेता तो इच्छा ननी नुबिया ना होगा ये दी जीता में मी नाना दीनी रोज़ छोड़ा लेका ना किच्छे डेरा नहीं ने वर की वाली ஏன்டி, நீ டேலன்டுத்தோ உஜ்யோக வைச்சிந்தா? 
ఉద్యోగం వస్తే డబ్బు విలువ తెలిసి నువ్వు బాగుపడతావని మీ నాన్న వాళ్ళని వీళ్ళని బతిమాలి అడిగితే అప్పుడు వాళ్ళు ఫోన్ చేసి నీకు ఉద్యోగం ఇచ్చారా నువ్వేమో ఇంకా విశలవిడిగా తయారయ్యావు వారి నుంచి అసలు ఇంటికే వెళ్ళటం లేదట ఏంటి రాకేష్ ఇన్ని రోజులు నువ్వు చాలా మంచివాడివని అనుకుంటూ వస్తున్నాను నీ గురించి వాడు నిన్న మొత్తం చెబుతూ ఉంటే ఈ మధ్య డ్రగ్స్ కూడా అలవాటు పడ్డవటగా గుడ్ వెరీ గుడ్ నీ కెరీర్ ని బాగా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నావు అంటే ఇన్నాళ్ళు నేను చేసేవన్నీ తెలిసి నాన్న నన్నేమీ అనలేదా ఏమీ అనడు నువ్వు చేసేవన్నీ తెలిసి భరిస్తూ తనలో తానే కుమిరిపోతూ ఉంటాడే గాని ఏవి అనడు అడగడు ఎందుకో తెలుసా మీ ఊళ్ళో విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తించే ఒకడిని ఎందుకు రా ఇలా చేస్తున్నావని వాళ్ళ నాన్న అడిగితే సూసైడ్ చేసుకున్నాడటగా నువ్వు కూడా ఏ అఘాయిత్యం చేసుకుంటావోనని నువ్వు ఏం చేసినా భరిస్తూ వస్తున్నారా మీ నాన్న నేను చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి చదువుకున్నాం ఎన్నిసార్లు మీ ఊరొచ్చానో లెక్కే లేదు జున్నుపాలు పల్లీలు తాటి ముంజలు కొబ్బరికాయలు ఇలా ఏవడిగితే అవి ఇచ్చేవాడు నీకేం కావాలో చెప్పరా నీకోసం నా ప్రాణమైనా ఇస్తాను అని ఎన్నోసార్లు అడిగాను ఆ అవసరం వచ్చినప్పుడు అడుగుతానులేరా అని నవ్వుతూ దాటేసేవాడు ఇన్నాళ్ళకి అడిగాడ్రా నిన్న వచ్చి నీ గురించి వాడి బాధనంతా చెప్పుకుని నా చేతులు పట్టుకుని అడిగాడు నువ్వు దేశం కోసం ప్రాణాలు ఇవ్వటానికైనా సిద్ధపడ్డావు కదా నా ఒక్కగానొక్క కోరిక నా కొడుకుని మార్చరా నా కొడుకుని బాగుపరచరా అని వేడుకున్నాడు కానీ నాకేం చెప్పాలో అర్థం కాలేదురా వాడు నా ప్రాణం అడిగుంటే ఆ క్షణమే ఇచ్చి ఉండేవాణ్ణి కానీ నేనే మాట్లాడలేకపోయాను మాట ఇవ్వలేకపోయాను ఎందుకంటే నా కొడుకునే మార్చుకోలేకపోయానరా ఇంక నిన్నే మారుస్తాను దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించడానికి సిద్ధపడిన నేను నలుగురిని కాపాడబోయి నా కొడుకు ప్రాణాలు పోగొట్టుకుని ఉంటే సైనికుడిగా గర్వపడి ఉండేవాణ్ణి చెడు వ్యసనాలకు లోనై తాగి డ్రైవింగ్ చేస్తూ రోడ్ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోవటం ఏంట్రా మిలటరీలో శత్రువుల తుపాకుల తూటాలకు తట్టుకున్నవాణ్ణి కానీ నా కొడుకు గురించి ఈ జనాలు చెప్పే మాటల తూటాలకు మాత్రం తట్టుకోలేకపోయేవాణ్ణి నాలో నేనే కుమిరిపోయేవాణ్ణి మీ నాన్న దగ్గర కూడా బయటపడేవాణ్ణి కాదు ఎంతైనా మిలటరీ వాణ్ణి కదా నా దేశంలోకి అడుగు పెట్టకుండా వందల మంది శత్రువుల్ని కంట్రోల్ చేయగలిగిన నేను నా సొంత కొడుకుని మాత్రం మీలాంటి పిల్లల వల్ల ఎంతమంది తండ్రులు లోపల వేతన పడుతున్నారు నరకం అనుభవిస్తున్నారో మీకు తెలియదురా ఎవరితో చెప్పుకోలేరు నాన్న ఎవ్వరితో చెప్పుకోడ్రా మిలిటరీ డిసిప్లిన్తో స్ట్రిక్ట్గా నాలా పెంచినా చెడిపోతారు పూర్తి స్వేచ్ఛనిచ్చి మీ నాన్నలా పెంచినా చెడిపోతే మిమ్మల్ని ఇక ఎలా పెంచాలరా మీరే చెప్పండి చెప్పండిరా ఎలా పెంచాలి మీ అమ్మను నీ చిన్నప్పుడే పోగొట్టుకున్నావు మీ నాన్ననైనా కాపాడుకోరా ఎక్కడో చూశానరా నాన్న ఎందుకో వెనకపడ్డాడని ఎవరో రాసిన కవితని ఓ మహానుభావుడు గుండెలు పిండేసి అలా చదువుతుంటే కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి నాన్న వెనుకబడినా పర్వాలేదు గాని కనుమరుగయ్యేలా మాత్రం చేయకటిరా తల్లి తండ్రి గురువు దైవం అన్నారు గురువు దైవం కంటే ముందు స్థానం ఇచ్చారు కదరా మాకు అంత గుర్తింపు అవసరం లేదు ఎక్కడో చివరనైనా కొంచెం కొంచెం చోటు 
అంతకంటే మాకే వద్దురా చెడు అలవాట్లతో నా కొడుకు వాడే పోయాడు నీ అలవాట్లతో నువ్వు మీ నాన్నను పోగొట్టుకోవద్దురా మీ నాన్న ఎక్కడున్నాడో తెలుసా ఎక్కడున్నాడు అంకుల్ హాస్పిటల్లో హాస్పిటల్లోనా నాన్నకేమైంది అంకుల్ నిన్న వచ్చి నీ గురించి వాడి వేదనంతా చెప్పుకొని తట్టుకోలేక కుప్పకూలిపోయాడు మా మిలిటరీ హాస్పిటల్లోనే జాయిన్ చేశాం ఇప్పుడే అక్కడి నుంచి వచ్చాను అరే నువ్వు మారి మీ నాన్నని బతికించుకోరా నా స్నేహితుణ్ణి బతికించరా నాన్న దగ్గరికి వెళ్తున్నాను అంకల్ వెళ్ళి ఏం చేస్తావురా రాకేష్ వెళ్ళేలా గట్టిగా పట్టుకొని క్షమించండి నాన్న అని కాళ్ళ మీద పడిపోతాను అంకుల్ ఊరుకోరా నన్ను క్షమించగలరా అంకుల్ అంత మాట అనుకురా తెలుసుకున్నావు వదలద్ అంకుల్ నేనే వదిలేస్తాను అన్ని అన్ని వదిలేస్తాను అంకుల్ మాకు కావాల్సింది అదే కదరా నాన్న మన తప్పటడుగులు తప్పుటడుగులను దండించే ఏకైక హక్కుదారుడు చెయ్యరాని చెయ్యకూడని తప్పులు మనం ఏం చేసినా ఎన్ని చేసినా నాన్న తనలో తానే కుమిలిపోతూ మదన పడుతూ వేదన పడుతూ ఉంటాడే గాని మనల్ని ఒక్క మాట కూడా అనకపోవటానికి కారణం ఏదో ఒకరోజు మనం మారతామని బాగుపడతామని మన మీద ఉన్న విపరీతమైన నమ్మకం మన ఎదుగుదల మన భవిష్యత్తి నాన్నకు మనం ఇచ్చే వెలకట్టలేని గిఫ్ట్ అమ్మ తర్వాత అమ్మలాంటి నాన్నలందరికీ ఈ మా లఘుచిత్రం అంకితం